அனைவருக்கும் கதிர் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஏன்ட்ட சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டென் கிலோமீட்டர் ரேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஃபிட் ஃப்ரைடேயில் நம்ம ஒரு மேரத்தானுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து டென் கிலோமீட்டராக இருக்கட்டும் ஹாஃப் மேரத்தானாக இருக்கட்டும் ஃபுல் மேரத்தானாக இருக்கட்டும் எந்த டிஸ்டன்ஸ் ரேஸிங்க்குமே வந்து இது ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களோட ப்ரீவியஸ் பர்சனல் ரெக்கார்டை ஈஸியா பீட் பண்ண முடியும் சோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க முதல்ல ரேஸ் டேவை பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரேஸ் வீக் அதாவது அந்த ரேஸ் டேக்கு முன்னாடி ஒரு வாரம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி நீங்கள் அந்த ஒன் வீக் ரேஸ் வீக்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறக்கு டென் கோல்டன் ரூல்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை இங்கே காய்ச்சல போடுறேன் போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் நான் வந்து ரேஸ் டே அன்னைக்கு ப்ரீ ஒர்க் அவுட் மீல் என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த மீல் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு டென் கிலோமீட்டர் ரேஸ் போக போகிறீங்கன்னா உங்களோட க்ளைகோஜின் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டென் கிலோமீட்டர் ரேஸில் வந்து நீங்கள் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிட மாட்டீங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஹெவியான ப்ரீ ஒர்க் அவுட் மீல் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை பட் அதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் மேரத்தானோ இல்லை ஃபுல் மேரத்தானோ இல்லை வந்து அல்ட்ரா ரன்லாம் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் கார்ப் லோடிங் ரொம்ப நிறையா பண்ணணும் ஸோ நிறையா கார்ப்ஸ் எடுக்கணும் நான் அந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தென் வந்து உங்களோட ப்ரீ ஒர்க் அவுட் மீலும் வந்து கொஞ்சம் நிறையா ஃபியூவலிங் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்குள்ளே வருவோம் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜியில் முக்கியமாக நான் ஃபாலோ பண்ணுறது என்னென்னா என்ன டிஸ்டன்ஸ் ரேஸாக வேணால் இருக்கட்டும் அதை வந்து நீங்கள் மூணு பார்ட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் கிலோமீட்டர் ரேஸ்னால் அதை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மூணு பார்ட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி ரன் பண்ணுறீங்களோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே அந்த என்தூசியாசமில் ஐ மீன் பிகினர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப புஷ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ உங்களோட எனர்ஜி ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அங்கே யூஸ் பண்ணிடுவீங்க தென் உங்களோட ஃபினிஷ் லைனுக்கு உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நிறையா பிகினஸ் பண்ணுற மிஸ்டேக் இது தான் ஸோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க உங்களோட பர்சனல் ரெக்கார்டை பீட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ளே பேசிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது இது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்ப்ளிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஹையர் பேஸில் இருந்துட்டு அப்படியே ஸ்லோவாக நீங்கள் வந்து ரேஸை ஃபினிஷ் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து என்றைக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது என்றைக்குமே வந்து ஸ்டெடி பேஸ் ஆர் ஈவன் நெகட்டிவ் ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் ஜென்ட்ரலாக வந்து ரேஸ்க்கு வந்து நெகட்டிவ் ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேன் என்னென்னா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஒன் தேர்ட் பி ஸ்மார்ட் நீங்கள் வந்து அன்னைக்கு உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதை பொறுத்து உங்களோட பேஸ் வந்து பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டென் கிலோமீட்டரை ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு பிளான் பண்ணலாம் எயிட்டி மினிட்ஸ் கூட பிளான் பண்ணலாம் பட் ஆனால் உங்களோட பர்சனல் ரெக்கார்டில் நீங்கள் பண்ணணும்னு ஒரு பேஸ் வந்து செட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் தேர்ட் வந்து ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் உங்களோட ஸ்லோவர் தேன் யுவர் ரேஸ் பேஸ் வந்து ரன் பண்ணுங்கள் அந்த குரூப்போட நீங்கள் வந்து புஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களோட எனர்ஜி எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ பி ஸ்மார்ட் ரன் வித் யுவர் மைண்ட் ஸோ உங்களோட மைண்டை யூஸ் பண்ணி ஸ்மார்ட்டாக நீங்கள் வந்து புஷ் பண்ணாமல் உங்களோட அன்னைக்கு பேஸ் என்னவோ அந்த பேஸ்லேருந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஸ்லோவராக ரன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு தேர்டை ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் தென் வந்து செகண்ட் ஒன் தேர்ட் என்னென்னா யூ ஹவ் டு பீ ஸ்ட்ராங் அதாவது யூ ஹவ் டு ரன் வித் யுவர் கோர் என்னென்னா உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரன் பண்ணணும் ஜென்ரலாக வந்து ரன்னிங்கில் யூ ஹவ் டு யூஸ் யுவர் கோர் அண்ட் யுவர் க்ளூட் ஃபார் ரன்னிங் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் புஷ் பண்ணி ரன் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட கோர் ஸ்ட்ரென்த் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி உங்களோட செகண்ட் ஒன் தேர்ட் வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது உங்களோட பிளான்ட் ரேஸ் பேஸ் ஸோ நீங்கள் இப்போ ரேஸ் பேஸ் வந்து ஃபோர் மினிட்ஸ் பர் கிலோமீட்டர் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த பேஸில் வந்து நீங்கள் அந்த செகண்ட் ஒன் தேர்ட் வந்து ரன் பண்ணணும் பி ஸ்டெடி பி ஸ்ட்ராங் உங்களோட கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரென்த்தையும் யூஸ்
கிவ் யுவர் ஃபுல்லஸ்ட் எஃபர்ட் ஸோ அந்த ஃபினிஷ் லைனை உங்கள் மாதிரி யாருமே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடக்கூடாது அந்தளவுக்கு கிவ் இட் அ ஸ்ட்ராங் ஃபினிஷ் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபினிஷ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல என்தூசியாசமும் கொடுக்கும் ஏன்னா ஃபினிஷ் லைனில் ஆப்வியஸ்லி அங்கே வந்து நிறைய பேர் சீர் பண்ணுறக்கு இருப்பாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் கிளாப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ நெகட்டிவ் ஸ்பிளிட்டிங் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் தேர்டுக்கு யூ ஆர் பீயிங் ஸ்லோவர் தேன் யூ ஆர் ரே ஸ்பேஸ் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தென் மிடில் பார்ட்டில் யூ ஆர் அட் யூ ஆர் ரே ஸ்பேஸ் தென் ஃபினிஷ் லைனில் யூ ஆர் ஃபினிஷிங் ஸ்ட்ராங் வித் அ ஃபாஸ்டர் பேஸ் ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் உங்களோட பிபியை வந்து பர்சனல் ரெக்கார்டை கண்டிப்பாக பீட் பண்ண முடியும் பேசிங் பற்றி பார்த்துட்டோம் தென் வந்து ஃபியூலிங் ஸோ நீங்கள் வந்து ரேஸில் இதுவே டென் கிலோமீட்டர் ரேஸ்க்கு மோஸ்ட்லி நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து எந்த ஹைட்ரேஷனும் தேவைப்படாது பட் ஆனால் அந்த ரேஸோட ஹைட்ரேஷன் பிளானும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு ஹைட்ரேஷன் பாயிண்ட் உங்களுக்கு இடையில் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல யூ கேன் ட்ரை டு டேக் சம் வாட்டர் அட்லீஸ்ட் ஏன்னா அது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கிடைக்கும் பனானா இருந்தால் பனானா எடுத்துக்கோங்க அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கொடுக்கும் தென் வந்து நம்ம ஃபுல் மேரத்தான் இல்லை வந்து ஹாஃப் மேரத்தான் ரேஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எவ்ரி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபியூலிங் வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் பனானா இல்லை டேட்ஸ் இல்லாட்டி கொஞ்சம் லெமன் அண்ட் சால்ட்டு ஸோ சால்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம் எவ்ரி ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து சால்ட் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் கிராம்ப் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தென் அதுக்கப்புறம் உங்களோட வாட்டர் இன்டேக்கும் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் நிறையா ஓவர் ஹைட்ரேட்டும் பண்ணிடக்கூடாது டீஹைட்ரேட்டும் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட ரெகுலர் லாங் ரன்ஸில் என்ன மாதிரியான ஹைட்ரேஷன் எடுப்பீங்களோ அதையே வந்து ரேஸ் டேக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை ஐ மீன் உங்களோட ஜென்ரலாக ரேஸில் என்னெல்லாம் வச்சுருப்பாங்களோ அதை உங்களோட லாங் ரன்ஸில் வந்து நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இவ்வளோ தான் ஹைட்ரேஷன் பற்றி ஸோ ஹைட்ரேஷன்லாம் வந்து ஒரு பார்ட்டு தான் ஸோ அந்த ஹைட்ரேஷன்லாம் தாண்டி உங்களோட வில் பவர் தான் வந்து என்றைக்குமே உங்கள் ரேஸை நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வில் பவர் மட்டும் எங்கேயும் எந்த ஸ்டேஜ்லேயும் விட்டுறாதீங்க ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் டு இன்ஸ்பயர் அதர்ஸ் யூ ஹாவ் டு பி இன்ஸ்பயர்டு ஃபஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்பயர்டாக உங்களோட ரேஸை ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களால் கண்டிப்பாக உங்களோட பர்சனல் ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ண முடியும் பிலீவ் தட் ஃபஸ்ட் யூ கேன் அண்ட் யூ வில் ஸோ ரன்னிங்கில் நம்ம எல்லாருமே லேர்னர்ஸ் தான் ஸோ நம்ம என்ன ஒரு ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்ணியிருந்தாலும் தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ் டு லேர்ன் ஸோ நானும் லேர்ன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ நான் லேர்ன் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ இஃப் தேர் இஸ் சம்திங் தட் ஐ மிஸ்டு ஸோ நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ அப்போ தான் எனக்கு இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரியான கண்டென்ட் வந்து நான் ரெகுலராக கொடுப்பேன் தென் என்னோட மண்டே மோட்டிவேஷ்னல் அண்ட் ஃப்ரைடே ஃபிட்னஸ் அப்டேட்ஸை நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் யூ வில் பி நோட்டிஃபைடு ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாபாய் ஹாவ் அ ஹாப்ப